，哥们儿姐妹儿，为什么你相亲就越相越黄？我看上的看不上，我看上我的我也看不上他嘞。上午有一位男生找对象啊，九一年的，国企上班，年薪在十万左右，长得比较白啊，个子不算高，幺七零左右。哎呀，他就有个啥点啊，颜控。他颜控属于那种特别厉害的，就是跟我说：“哎呀，我一定要找个漂亮的，找不到我这辈子不娶了。”就因为这事儿吧，给他整的挺郁闷啊，生活圈里的一个个都看不上啊，相亲四五年了，到现在还没娶上媳妇呢。他认为娶老婆找个好看的，天天看着他也舒服呀，心里敞亮啊，带出去也有面舒服。那如果娶不到，他就过不了心里那个坎儿啊。听得我是一愣一愣的啊，干脆啊，我就拿了一摞女士资料给他，你自己选吧，真难上。还、啊、有选的都是那身高幺七零以上，长得跟模特一样的啊，一边满眼放光的看着，一边问我：“哎呀，他们有没有什么要求啊？眼光是不是都很高啊？”我说：“这些漂亮的姑娘啊，他们的要求基本就两条，要么男人有较高的社会地位或者经济实力很强，要么男人啊和他有同等的颜值啊，情商很高嘛，人家也想找帅哥呀。”他听完就问我：“那能看得上我吗？”我说：“啊，这大概率看不上啊，那有条件差一些吗？我不看条件，只要人漂亮就行啊。”我呢又给他了一摞资料啊，里面大中专的居多一点。他又是筛选了半天啊，跟我说：“哎呀，这个姑娘好看啊，中专学历，做客服的，可以认识一下吗？”我说：“这姑娘九八年的，人要求男方九五后，情商高，身高幺八零以上。他也不看条件，人家也看颜值的。”男士一听算了，哎呀，我个子年龄大，估计啊看不上我。他又问我另一个姑娘啊，九五年，哎，长得倍儿漂亮。我说这姑娘离过婚，没有孩子，对感情她没太有安全感啊，要求很高，希望别人能够对她很好，有耐心，有时间能陪她的。她说那不行，我不太喜欢啊，太粘人的。她又问了一个啊，我说这女方呀，老家农村的，单亲家庭，有个弟弟，家庭条件啊比较一般一点。我话还没等说完呀，这男士就打岔，就说那不行啊，条件啊我不做要求，但是啊你也别太差了吧。我想找个颜值高一点的，我看着舒服啊，这身体和精神都得健康。哎，有份体面的工作和稳定的收入，还有啊，他最好是没谈过恋爱，处女最佳。哎呀，听完我直接抽出了我的底牌啊！哎，你看看这位呢，他说：“哎呦，这不是观音之音菩萨吗？”我说：“对呀、啊，哦，你许个愿，哎，或许能成功的。”你喜欢漂亮的，你要认清楚一个现实啊，漂亮女人身边缺男人吗？你要是条件不康打的话，咱就踏踏实实找个居家过日子的，男人年龄也值钱啊。我就给你唠句实话啊，相亲啊，你要是能遇着个，哎呀，人又温柔又漂亮，身材又好啊，对你还好的女人啊，十有八九啊，不是杀猪刀骗那种城市中产大白菜的，就是家中啊有幼子啊，下面恩个弟弟，或者是黄赌毒啊，其一或者都占的，天下哪有那种好事？你自己不上秤，称称几斤几两吗？为什么相一个黄一个？那是因为你择偶要求不切实际，脱离现实就跟做梦一样。还有啊，就是你那种躺平啊，相亲都嫌麻烦，等待女舔狗上门的恋爱态度，你要能找到称心的啊，你置那些努力上进的男舔狗们于何地啊？你看看《西游记》，那外面的蜘蛛精啊，人都围着唐僧转呢，哪有围着八戒转的？只要孙悟空一步在身边啊，哎呀，他们就蠢蠢欲动。怎样想办法成为唐僧啊？那才是学问。择偶要求啊，切实际一点，结婚过日子你都得找个靠谱一点。别说我说话难听啊，你都三十多岁了，大家都不是小孩子了，那早就过了爱玩的年龄吧。男人现实啊，女人也现实。你现在需要考虑的应该是你自己的优势在哪里啊，才能够配得上你要找的那个人吧，而不是你的标准在哪里，什么样的人才能够入了你的法眼。如果你连现状都搞不清楚，尝试多少次都是一样的结果。所以啊，那种高不成低不就的啊，你就憋出来霍霍了啊，你单着呀也挺好。